அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழச்சியான சூர்யா கற்பகை தமிழில் இருந்து இந்த பதிவில் நாம் காண இருப்பது இலக்கண வினா வங்கி குறிப்பாக மூன்று பக்க அளவில் விடை தருக என்னும் வினாக்களுக்குரிய விடைகளை காண இருக்கின்றோம் வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் நன்றி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இடைச்சொற்களின் வகைகளை குறிப்பிட்டு அவை வரும் பொருள்களையும் விளக்கி வரைக சரிங்களா இப்ப இதற்கான விடைகள் முதலாவது வினா எண்ணு பெயர் புணர்ச்சிகளை தொல்காப்பியத்தின் வழி நின்று விளக்குக பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒவ்வொரு இயல்ல அவர் கூறியிருக்கின்றார் அதாவது தொகை மரபு அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா உயிர் மைஞ்சல் ஆஹ் பின்னால பாத்தீங்கன்னா புள்ளி மைஞ்சல் இப்படி ஒரு சில இயல்கள்ல இந்த எண்ணு பெயர் புணர்ச்சி பற்றி அவர் ஆங்காங்கே கூறியிருக்கின்றார் சரிங்களா அதில் முதலாவது பார்த்தோமானால் அத்து இடைவரும் களம் எண் அளவே அதாவது நிறைய அளவை பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது இந்த பெயர்கள் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இந்த அளவு நிறை பெயர்கள் தான் நம்ம குறிப்பிடணும் பாத்தீங்கன்னா அளவும் நிறையும் எண்ணும் வரும் வழி அப்படின்னு சொல்லி புள்ளி மைங்கல்ல கூறுகின்றார் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த தொகை மரபு சித்திரம் சரிங்களா இருபத்தி ஆறாவது சித்திரம் அதன் பிறகு ஒவ்வொன்றும் அவர் கூறிக்கொண்டே வருகிறார் இங்க பாருங்களேன் பனை எண் அளவும் கா எண் நிறையும் இணையும் காலை இன்னொடி சிவனும் அப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கும் அளவே நிறைவு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வகையான பெயர்கள் அதே மாதிரி பதக்கு முன் வரினே அப்படின்னு சொல்லி அதுலயும் அவர் அவ்வாறே கூறி செல்கின்றார் உயிர் மைங்கல்ல வருகின்றது உரி ஒரு காலை நாழி கிழவி சரிங்களா அதே மாதிரி இன் வந்து இறாக ஆகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளவாகும் மொழி முதல் நிலையா அப்படின்னு சொல்லி புனரியல்ல அவர் கூறி செல்கின்றார் அதே போன்று அளவு நிறை எண்ணு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொகை மரபுல இருபத்தி இரண்டு முதல் இருபத்தி ஐந்தாவது சித்திரம் வரைக்கும் கூறுகின்றார்ப்பா இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கும் அளவை பெயர்கள் நிறை பெயர்கள் சரிங்களா அளவை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அத ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாலும் ஒரு லிட்டர் இரண்டு லிட்டர் அதான் நிறை பெயர்கள்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இதுலயே பாத்தீங்கன்னா எண்ணு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான பெயர்களுக்குரிய சித்திரங்களை மீண்டும் அதே போன்று ஒவ்வொரு இயல்கள்ல ஆங்காங்கு கூறி செல்கின்றார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா புள்ளி மைங்கல்ல ஆயிரம் எண்ணும் எண்ணு பெயர் அது பற்றிய சித்திரம் அத்தோடி சிவனம் அதாவது ஒன்று குறைந்தாலும் அத்து என்கின்ற சாரியை வரும் அப்ப ஆயிரத்து ஒன்று அந்த மாதிரி சரிங்களா அதே போன்று ஏழு எண்ணும் எண்ணு பெயர் அது என்ன செய்ய ஏழு எண் கிழவி இதனை பெறும் ஏழே முக்கா அப்ப அந்த ஏகாரம் பெறுதல் அந்த மாதிரியான சித்திரங்களை அவர் அமைக்கின்ற தொண்ணூத்தி மூன்றாவது சித்திரத்தில் ப அதன் பிறகு பார்த்தோம்னா குற்றியல் உர புனர் எல்ல ஒன்று முதலா எட்டன் இறுதி அதாவது எண் ஒன்று முதல் எட்டு வரைக்கும் இருக்கின்ற பெயர்களுக்குரிய அந்த எண்ணு பெயர் சித்திரங்களை அவர் இருபத்தி எட்டு முதல் எழுபத்தி நான்கு வரை அவர் வரையறுத்தி செல்கின்றார்ப்பா அப்படியே வரிசையாக கூறி செல்வார் சரிங்களா ஆக இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நம்ம தொகுத்து எழுதணும்ப்பா சரிங்களா அடுத்ததாக உருபு புனரியல் செய்திகளை தொகுத்து வரைக நன்றாக கவனிங்க ஆசிரியர் யாருன்னே சொல்ல வெறும் உருபு புனரியல் செய்தி அப்ப இந்த உருபு புனரியல் யார் வகுத்த இல இயல் பவனந்தி முனிவர் வகுத்த இயல் அதாவது நன்னூலில் காணப்படுகின்றது அதனால முதல்ல இந்த செய்தியை நம்ம குறிப்பிடணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிச்சா தொல்காப்பியர் வந்து உருபியல் தான் சொல்றாரு நன்னூலார் தான் உருபு புனரியல் என்று வரையறுக்கின்றார் சரிங்களா எனவே பவனஜ முனிவர் நன்னூலில் கூறியிருக்கின்ற செய்திகள் எழுத்து அதிகாரத்தில் ஐந்து இயல்கள்ல இது ஐந்தாவது இயல் இதில் மொத்தம் பதினெட்டு சித்திரங்கள் இருக்கின்றன சரி இது கூறும் செய்திகள் என்னன்னா வேற்றுமை உருபலும் அவை வருகின்ற இடங்களும் சாரியை வருகின்ற முறைமை அதாவது இன் சாரியை அன் சாரியை ஆண் சாரியை அற்று இற்று இந்த மாதிரியான சாரியைகள்லாம் எவ்வாறு வருகின்றன என்று அதாவது பொது சாரியைகள் என்றும் அத்தி சாரியை என்றும் அவர் அப்படியே வரிசைப்பட அமைத்து கூறி செல்கின்றார் அதே போன்று இந்த உருபு புணர்ச்சிக்கு சிறப்பு விதியாக இந்த அத்தி சாரியை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிறப்பு விதியில வந்து அடங்கும் இதற்கான புறநடை சாரியைக்கு புறநடை நான்கு புணர்ச்சிகளுக்குமான புறநடை வேற்றுமை புணர்ச்சிகளுக்குரிய புறநடை இறுதியாக எழுத்து அதிகாரத்தினுடைய புறநடை ஏன்னா இதோட இந்த எழுத்து அதிகாரம் நிறைவு பெறுகின்றது அதனால் அதற்கான 
புறநடையினையும் கூறுகின்றார் அப்ப இத்தனை செய்திகளையும் நம்ம வந்து இந்த வினாவில் அதாவது உருபு புனருடைய செய்திகள் இவை என்று நம்ம அப்படியே வரிசைப்படுத்தி கூறி செல்லுதல் வேண்டும் இதுல என்ன ஒன்றுன்னா ஆங்காங்கே நம்ம சூத்திரங்களை இணைத்தல் வேண்டும் அது ரொம்ப மிக மிக முக்கியமானது இப்ப ஏற்கனவே நாம் கூறியிருப்பது போல எழுத்துக்கள் அதாவது விடைகள் தெளிவாகவும் முறையாகவும் வரிசைப்பட இருக்க வேண்டும் சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும் முக்கியமாக சூத்திரங்களை இணைத்திருத்தல் வேண்டும் அப்புறம் நம்முடைய விடைக்கான ஒரு சிறப்பு கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்ததாக சொற்களின் பாகுபாடு குறித்து ஆராயுங்க பார்த்தீங்கன்னா பெயர்ச்சல் வினைச்சல் விடைச்சல் உரிச்சல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நான்கு வகையான சொற்களை வரையறுத்து அவற்றுக்குரிய சித்திரங்களுடன் இவற்றுக்குரிய இலக்கணங்களை விதிகளையுடன் நம்ம விளக்கி சொல்லிதல் வேண்டும் சரிங்களா அடுத்து இடைச்சொற்களின் வகைகளை குறிப்பிட்டு அவை வரும் பொருள்களையும் விளக்கி வரைங அப்ப இடைச்சொற்களின் வகைகளை முதல்ல நம்ம குறிப்பிடணும் அதாவது ஏகாரம் ஓகாரம் என என்று அப்படியே இப்போ போகும் இந்த மாதிரியான இடைச்சொற்கள் நிறைய போகும் சரிங்களா சரி அவை வரும் பொருள்கள் என்னென்ன தெரிநிலை தெளிவு ஐயம் முற்று எண் சிறப்பு எதிர்மறை எச்சம் வினா விருப்பம் ஒழிந்த சொல் பிரிநிலை கழிவு ஆக்கம் ஆகிய பொருள்களிலெல்லாம் இந்த இடைச்சொற்கள் பயின்று வருகின்றன இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னாக்கும் இந்த ஏகாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கும் அது இப்ப வினா எண் தெளிவு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சிறப்பு இந்த பொருள்களிலெல்லாம் வருகின்றது பிரிநிலை அப்படின்ட்டு அதாவது அஹ் இப்ப வினா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கும் அவனே கூறினானா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏகாரம் அவனே கூறினான் அந்த ஏகாரமானது வினாவாக அமைதல் சரிங்களா அதே போன்று தெளிவு அப்படின்னாக்கும் அவனே செய்தான் அப்ப சந்தேகமே கிடையாது தெளிவாக விடை கூறுதல் இல்லவே அது தெளிவு என்கின்ற பொருளில் அமைகிறதல் இப்படி ஒவ்வொன்று அதே போன்று ஓகாரம் என்பது வினா பொருளில் எவ்வாறு அமைகின்றது அது பிரிநிலை பொருளில் எவ்வாறு அமைகின்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒவ்வொரு பொருளையும் எடுத்து எழுதல் வேண்டும் சரிங்களா இவை முழுவதும் பார்த்த மூலம் நன்னூல் அடிப்படையில் அமைகின்ற கருத்துக்கள் சரிங்களா ஆக இன்றைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த நான்கு வினாக்களையும் நன்றாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் இவற்றுக்குரிய சூத்திரங்களையும் இணைத்து எழுத பழகி கொள்ளுங்கள் சரிங்களா இதனோடு தொடர்புடைய வீடியோக்களில் லிங்கை இணைக்கின்றேன் பா அவற்றை இணைத்து படியுங்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்